वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन आइडियम्स एंड फ्रेजेस आज हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे वर्क करेंगे कुछ uh, इसके देखेंगे कंसेप्ट को कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस किस तरह से पढ़े जाते हैं किस तरह से इनके मीनिंग आइडेंटिफाई किए जाते हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम लोग कुछ आइडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर के आए हैं जिसके बारे में हम लोग बारीकी से समझेंगे उसके मीनिंग को आइडेंटिफाई करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद इसको एलबरेट करके आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट जो है दैट इज योर एसिड टेस्ट एसिड टेस्ट एसिड टेस्ट जब बोले तो उसका अगर हम मीनिंग आइडेंटिफाई करें टेस्ट का मतलब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी चीज का परीक्षण टेस्ट करना ठीक है एसिड टेस्ट या किसी चीज को पता करना किसी चीज के बारे में तो वी यूज द वर्ड टेस्ट टू प्रूव द एफेक्टिवनेस द प्रूव द एफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग एफेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी चीज के जो कैपेबिलिटी या एबिलिटी है उसके बारे में पता करना एफेक्टिवनेस वो कितना मेरे लिए एफेक्टिव है कितना मेरे लिए अच्छा है उसका क्या होगा रिजल्ट उस चीज को पता करना तो यहाँ पे आइडेंटिफाई है टू प्रूव द एफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग एसिड टेस्ट का मतलब हुआ कि कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसमें एटीश एसिड टेस्ट करने से आपको पता चल जाएगा कि उसका रिजल्ट आने वाला क्या होगा एसिड टेस्ट मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो उसको आप जब आइडेंटिफाई करते हैं चेक करते हैं प्रॉपरली तो उससे पता चल जाता है कि उसका इफेक्टिवनेस क्या होगा यानी वो आगे किस तरह का असर देगा इसका एग्जांपल अगर आप वर्क करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से एग्जांपल देखिए आई प्रैक्टिस हार्ड मैंने बहुत प्रैक्टिस किया फॉर माई एग्जाम बट द एसिड टेस्ट विल कम वेन आई अपियर फॉर इट टूमोरो अब मैंने एग्जाम के लिए बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन मेरा एसिड टेस्ट तब पता चलेगा रिजल्ट एसिड टेस्ट मतलब जो इफेक्टिवनेस है मेरा मेहनत का यानी जो आप प्रैक्टिस किए जो आप मेहनत किए हैं हार्ड फॉर माय एग्जाम उसका इफेक्टिवनेस कैसे पता चलेगा ठीक है टेस्ट विल कम व्हेन आई अपीयर फॉर इट टुमारो तो हमको पता चलेगा कि कल के एग्जाम देने के बाद कि एक्चुअली मेरा एसिड टेस्ट जो हार्ड वर्क था वो ठीक था कि नहीं तो एसिड टेस्ट का मतलब यहाँ पे हुआ कि हम अपने किसी भी काम के इफेक्टिवनेस को किसी भी काम के जो उसका रूट uh, है जो उसका बेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एसिड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट कम्स योर एन आर्म एंड ए लेग अब इस वर्ड में ध्यान दीजिए एन आर्म एंड ए लेग यानी द थिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली दो वर्ड कॉस्टली या एक्सपेंसिव कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है या कॉस्टली है तो हम लोग उसको बोलते हैं एन आर्म एंड ए लेग यानी इट कॉस्टेड मी दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कॉस्टेड मी एन आर्म एंड लेग यानी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत कॉस्टली हुआ उसका मतलब ये होता है कि इसमें बहुत पैसा लगा एक्सपेंसिव है कॉस्टली है नाउ कमिंग टू द मीनिंग सेंटेंस यहाँ पे आइडेंटिफाई करें एवरीथिंग जो कुछ भी दैट एवरीथिंग दैट दिस रेस्टोरेंट ऑफर्स जो भी ये रेस्टोरेंट ऑफर करता है टेस्ट वेरी गुड बहुत अच्छा टेस्ट करता है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट It does not cost an arm and a leg. इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये सस्ता भी है यानी ये कॉस्टली नहीं है अच्छा चीज ऑफर कर रहा है और ये सस्ता भी है क्योंकि यहाँ does not लिखा है does not cost an arm and a leg. यानी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है बहुत कॉस्टली नहीं है ये पार्ट तो इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए एन आर्म एंड ए लेग का मतलब है कोई भी चीज जो बहुत कॉस्टली है उसको हम लोग एंड आर्म एंड ए लेग के रूप से आइडेंटिफाई करते हैं थर्ड जो यहाँ पे है उसको आइडेंटिफाई कीजिए एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट यानी आप इस पे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि टू डू समथिंग इमिडिएटली यानी कि तुरंत से तुरंत उसमें एक्शन लेने की जरूरत है टू डू समथिंग इमिडिएटली यानी हैट के गिरने से पहले एट ए ड्रॉप ऑफ ए हैट हैट के गिरने से पहले आपको एक्टिव हो जाना है यानी कोई चीज को तुरंत से तुरंत इमिडिएटली उस पर वर्क करना है अब एग्जाम्पल जब आप यहाँ देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल दिया है सी स्पेंड सो मेनी इयर्स उस उन्होंने बहुत सारे सी स्पेंड बहुत सारे इयर्स लुकिंग गुजारे बहुत सारे इयर्स गुजारे लुकिंग आफ्टर दैट बॉय उस लड़के को देखने में बहुत सारे सारे इयर्स गुजारे एंड द डे सी मेट हिज मदर और जब वो अपने मदर से मिला एंड द डे सी मेट हिज मदर ठीक है सी लेफ्ट हिम एट द ड्रॉप ऑफ ए हाउट और जैसे ही वो अपने मदर से मिला वो उसको छोड़ दिया एट ए ड्रॉप ऑफ ए हेट यानी इमिडिएटली उसको छोड़ के चला गया टू डू समथिंग 
इन इमिडिएट एट द ड्रॉप ऑफ ए हैंड बहुत दिन उसको पाला लेकिन जैसे ही वो अपने मदर को देखा तो उसको छोड़ के चला गया तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स कोई चीज कोई एक्शन कोई काम को तुरंत करना नेक्स्ट इज बॉल ऑफ फायर बॉल ऑफ फायर का मतलब क्या है समवन हु इज एक्सट्रीमली एक्टिव एक्सट्रीमली एक्टिव और इनर्जेटिक कोई भी बंदा कोई भी इंसान जो बहुत ज्यादा एक्टिव है बहुत जल्दी कोई काम को कर लेता है और इनर्जेटिक में है इनर्जी से भरपूर है इनर्जेटिक मतलब इनर्जी से भरपूर उसको हम लोग बोलते हैं बॉल ऑफ फायर अब यहाँ आप एग्जाम्पल देखिए वेन ही ज्वाइंट वर्क एवरी वन सेट दैट ही वॉज ए बॉल ऑफ फायर जब वो ज्वाइन किया तो सभी बोले कि वो एक बॉल ऑफ फायर है दैट मीन्स ही इज ए वेरी इफेक्टिव पर्सन वो एक्सट्रीमली एक्टिव है वो अपना काम को सही तरीके से सही ढंग से इम्प्लीमेंट करता है और हर समय एक्टिव रहता है नेक्स्ट यहाँ पे जो है इसको हम वर्कआउट करेंगे दैट इज ब्लड रेन कोल्ड ब्लड रेन कोल्ड का मतलब है डरा हुआ या डरावना बहुत ज्यादा डर के रहना उसको हम लोग बोलते हैं टू बी फ्राइटेंड टू बी फ्राइटेंड फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है अब यहाँ पे जब आप एग्जाम्पल देखेंगे एग्जाम्पल है माई सेस ब्लड रेन कोल्ड रेन कोल्ड ब्लड रेन कोल्ड वेन ही हर्ड दैट हिज फादर वॉज मर्डर्ड महेश का ब्लड जो है वो क्या हो गया यानी वो डर गया रेन कोल्ड मतलब ठंडा हो गया डर गया बहुत ज्यादा जब उसने सुना कि उसके फादर का मर्डर हुआ है बहुत डरावना जैसा उसको फील हुआ बहुत डर गया नेक्स्ट फिफ्थ वन इज ब्राइट एज ए बटन ब्राइट एज ए बटन का मतलब है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टू बी वेरी इंटेलिजेंट कोई पर्सन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वी रिप्रेजेंट एज ही इज एज ब्राइट एज ए बटन दैट मीन्स वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है यहाँ एग्जाम्पल आप देखिए चारूस डॉटर इज ब्राइट एज ए बटन ठीक है ब्राइट एज ए बटन आई हैव नो डाउट दैट सी विल टॉप दीज एग्जाम वो इस एग्जाम में टॉप करेगा क्योंकि वो इसका मीनिंग क्या है बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है इसीलिए एग्जाम में टॉप करेगा नाउ कमिंग टू दिस वन यहाँ पे लिखा है ब्रिंग होम द बैकन ब्रिंग होम द बैकन जब हम लोग बात करते हैं इसका मतलब है मेहनत से पैसे कमा के घर लाना ठीक है अर्न मनी बाय डूइंग सम वर्क कुछ काम करके मेहनत करके पैसे कमा के घर लाना इज नोन एज ब्रिंग होम द बैकन नाउ इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे सी डिसाइडेड टू टेक अप द टीचिंग जॉब उसने टीचिंग जॉब को डिसाइड किया लेने का बिकॉज हर हस्बैंड वाज फायर्ड उसके हस्बैंड को फायर कर दिया गया निकाल दिया गया जॉब से एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम और कम से कम एक को उनमें से हैड टू ब्रिंग होम द बैकन यानी घर पैसा लाने के लिए हम लोग यूज करें हैड टू ब्रिंग होम द बैकन किसी ना किसी को पैसा कमाने के लिए यूज करेंगे नॉट राइट ऑन अगेन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मीनिंग आप जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं एग्जाम में इसको दो तरीके से पूछा जाता है पहला चीज आपको ऐसी टेस्ट दे दिया जाएगा जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिख देते हैं दो तरीके से है जैसे एसिड टेस्ट लिख दिया गया है ऑप्शन में एसिड टेस्ट और इस क्वेश्चन का ए बी सी डी ई ऐसे करके कुछ पार्ट्स दिए रहेंगे और इसका मीनिंग यहाँ पे आइडेंटिफाइड होगा तो यू हैव टू क्लिक द राइट मीनिंग जो है उसको अप्रोप्रिएट मीनिंग को क्लिक कर देना काम खत्म इसी का दूसरा पैटर्न है दूसरा तरीका से क्या आइडेंटिफाई होता है जब हम लोग वर्क करेंगे तो दूसरे तरीके से आइडेंटिफाइड ये है कि ऐसी टेस्ट के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में टू प्रूव टू प्रूव द एफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग टू प्रूव द एफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग अब इसका ऑप्शन आपको ए बी सी डी में दिया रहेगा विथ दीज वर्ड एसिड टेस्ट एंड आर्म एंड लेग ऐसे करके चार पांच लिखे रहेंगे तो आपको उसमें क्लिक करना है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग वाला कौन सा आइडियम है ठीक है विद दिस आई विल एंड द सेशन इसको हम लोग और लेके आगे जाएंगे थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स हियर वी आर गोइंग टू वर्क ऑन मोर आइडियम्स एंड फ्रेजेस अब इसमें सेवेंथ जो है वो है कॉर्ड बिटवीन टू स्टूल्स कॉर्ड बिटवीन टू स्टूल्स यानी दो स्टूल के बीच में फंस जाना यानी ये आइडेंटिफाई कर रहा है टू बी कंफ्यूज एक पर्सन कोई भी बंदा जो कंफ्यूज है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कॉर्ड बिटवीन द टू स्टूल्स अब मेघा वॉज एग्जाम्पल अगर देखेंगे मेघा वॉज कॉट बिटवीन टू स्टूल्स कॉट बिटवीन टू स्टूल्स वेन इट केम टू डिसाइडिंग वेदर सी वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर टू स्टार्ट वर्किंग यहाँ पे वो डिसाइड करना चाहती है कि वो 
आगे पढ़े ताकि वो आगे जा करके काम कर सके प्रॉपरली सी वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर टू स्टार्ट वर्किंग ठीक है तो यहाँ पे कॉट बिटवीन टू स्टूल्स मीन्स कंफ्यूज एक परफेक्ट डिसीजन नहीं लेने की एबिलिटी को हम लोग कॉट बिटवीन टू स्टूल्स बोलते हैं किसी दो सिचुएशन में फंस जाना देन कट कॉर्नर्स कॉर्नर्स कट करना कट कॉर्नर्स मीन्स डूइंग समथिंग टू सेव मनी याद रखिए सेव मनी के लिए कट कॉर्नर्स यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कंजूस व्यक्ति तो वो जो कि सेव टू डू समथिंग डूइंग समथिंग टू सेव मनी पैसा को बचाने के लिए नो एग्जाम्पल इज वन देयर फैमिली इनकम बिकेम नील एक बार उनका फैमिली इनकम नील हो गया दे हैड टू सेव देयर हाउस टू कट कॉर्नर्स यानी पैसे को बचाने के लिए सेव करने के लिए पैसा अन करने के लिए रखने के लिए उन्होंने क्या किया पैसा जमा करने के लिए उन्होंने अपने घर को बेच दिया वंस देयर फैमिली इनकम बिकम नील एक बार उनका फैमिली इनकम नील हो गया दे हैड टू सेल देयर हाउस टू कट कॉर्नर उनको अपना हाउस बेचना पड़ा टू सेव मनी टू हैव सम मनी ठीक है तो नाउ कमिंग टू द नाइन्थ पार्ट दैट इज डांस ऑन समवन ग्रेव ग्रेव जैसे हम लोग जानते हैं ग्रेव यार्ड हम लोग बोलते हैं तो ग्रेव का मतलब आइडेंटिफाई हो गया जहां पे किसी को लेके जाया जाता है डेथ आफ्टर डेथ तो उसको हम लोग ग्रेव बोलते हैं डांस ऑन समवन ग्रेव यानी टू बी हैप्पी एट समवन डेथ खुश होना किसी के डेथ पे खुश होना इज नॉन एज डांस ऑन समवन ग्रेव एग्जाम्पल अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है इवन दो ही डिड नॉट से इट आउट अलाउड वो जोर से नहीं बोला ही न्यू वेन हिज इनमी वु डाई वो जानता है जब उसके इनमी का डेथ होगा He would be dancing on his grave. वो उसके ग्रेव पे यानी उसके मरने के खुशी मनाएगा तो यहाँ पे डांस ऑन समवन ग्रेव का मतलब है कि किसी के डेथ पे खुश होना नेक्स्ट इज योर डेड एंड बरीड डेड एंड बरीड टू रेफर टू समिंग एज बींग ऑफ नो यूज यानी डेड एंड बरीड हम कहा यूज करते हैं बींग ऑफ नो यूज यानी कोई चीज जो इस्तेमाल के लायक नहीं है यूज किया ना जा सके उसको हम डेड एंड बरीड बोलते हैं एग्जाम्पल अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे ऑल प्रॉब्लम ऑफ पास्ट आर डेड एंड बरीड नाउ जो भी प्रॉब्लम है पास्ट के वो आप डेड एंड बरीड है वी कैनोट डू एनी थिंग ऑन दैट ठीक है उसको भूल जाने में ही फायदा है इट इज ऑफ नो यूज वो कोई यूज करेंगे फिर से एक बार हम लोग इसको देख लें कॉट बिटवीन टू स्टूल्स मतलब कंफ्यूज जो कि दो प्रॉब्लम में फंसे हुए लोग हैं तो उसको हम लोग कॉट बिटवीन टू स्टूल्स बोलते हैं दो सिचुएशन के बीच में फंस गए कॉट बिटवीन टू स्टूल्स नेक्स्ट कट कॉर्नर्स कट कॉर्नर्स का मतलब है पैसे की बचत करना यानी कुछ ऐसा करना जिससे हम कुछ पैसे बचा सके तो वी रिप्लेस इट विद द वर्ड्स दैट इज नोन एज कट कॉर्नर्स देन डांस ऑन समवन ग्रेव डांस ऑन समवन ग्रेव का मतलब है टू बी हैप्पी किसी के मौत पे खुशी मनाना तो वी यूज इट एज डांस एट समवन ग्रेव देन नेक्स्ट इज डेड एंड बरी डेड एंड बरी मीन्स जो भी चीज यूज में नहीं है इस्तेमाल में नहीं है उसको हम डेड एंड बरीड मानते हैं डेड मतलब मृत्यु बरीड मतलब गाद देना यानी उसको भूल जाने में भलाई है क्योंकि उसका कोई काम नहीं है कुछ और भी हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन में अपना थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स